ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോങ്കോ ഡി ബി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മോങ്കോ ഡി ബി ഒരു നോ എസ് ക്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസസിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റിലേഷണൽ അഥവാ എസ് ക്യുവൽ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് രണ്ട് നോൺ റിലേഷണൽ അഥവാ നോ എസ് ക്യുവൽ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഉദാഹരണത്തിന് മൈ എസ് ക്യുവൽ ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അതേസമയം മോങ്കോ ഡി ബി കസാൻഡ്ര കോച്ച് ഡി ബി ഇങ്ങനെ നിരവധി നോ എസ് ക്യുവൽ ഡാറ്റാബേസസും അവൈലബിൾ ആണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ടേബിളും അതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ കേസിൽ അതൊരു നോ എസ് ക്യുവൽ ഡാറ്റാബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ടേബിളിന് പകരം അതൊരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ കേസിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡും ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനും വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ വരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വരും അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ അകത്തുണ്ട് മോങ്കോ ഡി ബി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളും അഡോബൊക്കെ പോലെയുള്ള ടോപ്പ് കമ്പനീസ് മോങ്കോ ഡി ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നോയിസ് ക്യുവലിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മോങ്കോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബി രണ്ട് തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഡി ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബി യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബി ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് അതായത് ക്ലൗഡിൽ മോങ്കോ ഡി ബി നമ്മുടെ മോങ്കോ ഡി ബി ഡാറ്റാബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്കുള്ളത് ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോങ്കോ ഡി ബി ക്ലൗഡിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബി എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർവറുണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് സെർവറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഇപ്പം ചാർട്ട് കോമ്പസ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി മോങ്കോ ഡി ബി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർവർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർവർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വേർഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ആണോ മാക് ആണോ ലിനക്സ് ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോങ്കോ ഡി ബി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പാക്കേജ് കിട്ടും ഒന്നുകിൽ ഒരു എം എസ് ഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളർ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ ബിൻ എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ മോങ്കോ ഡി ഡോട്ട് ഇ എക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മോങ്കോ ഡി ബി സെർവർ ആണ് മോങ്കോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ ഡാറ്റാബേസ് സെർവർ റൺ ചെയ്യണം സെർവർ റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ സി എം ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന
നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് റൺ ചെയ്തത് സി എന്നുള്ള ഡ്രൈവിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോങ്കോ ഡി ബി ആക്ച്വലി ഒരു ഡാറ്റ ഫോൾഡറിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സിയിൽ നിന്ന് റൺ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിയിൽ ഡാറ്റയിൽ ഡി ബി എന്നുള്ള ഇങ്ങനൊരു ഫോൾഡർ ആക്ച്വലി അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും മോങ്കോ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡ്രൈവിൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ അതിൽ ഡി ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ടറി എടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ അവർ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം മോങ്കോ ഡി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ സെർവർ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് ഇത് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ സെർവർ റൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി മോങ്കോ ഡി ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സി എം ഡി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ദെൻ നമുക്ക് ആ സെയിം ഡയറക്ടറിയിൽ തന്നെ പോകാം ഈ ഡ്രൈവിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മോങ്കോ ഓക്കെ ആക്ച്വലി മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ സെർവർ റൺ ചെയ്യ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ മോങ്കോ എന്നുള്ള ഇത് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഷെല്ലാണ് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സി എൽ എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ കമാൻഡ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോങ്കോ ഡി ബിയിലെ ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ഡി ബീസ് എന്നുള്ള ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസുകളാണോ നമുക്കിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റാബേസാണ് നമുക്കിപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി യൂസ് ദെൻ ആ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ആ ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ യൂസ് ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എനിക്ക് വേണം അപ്പം യൂസ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളിപ്പം ഏത് ഡാറ്റാബേസിലേക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബി എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി ബി എന്ന് കൊടുത്തപ്പം ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് കളക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽൻ്റെ അകത്ത് ടേബിൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് മൊങ്കോ ഡി ബിയുടെ അകത്ത് കളക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഡി ബി ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ കളക്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ കളക്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് നോർമൽ എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ കളക്ഷൻസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ളൊരു കളക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കളക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡി ബി ഡോട്ട് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഷോ കളക്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കളക്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമലി എസ് കെൽ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജിൽ റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ജെയ്സൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം
ഇപ്പം ബ്ലോഗ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് എന്നൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആർട്സ് എന്നൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു അറയാണ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു അറയാണ് അതായത് ഒന്നിലധികം എലമെൻസ് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അറേ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മളത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള കളക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആ റിസൾട്ട് ഇനി ഇതിന് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫൈൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് പ്രെറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കാണാം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അറയാണ് അതിൽ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ആർട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് കൊടുത്താല ഇത് അപ്പം മോങ്കോഡീപിലും നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോങ്കോഡീബി തന്നെ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡി ഇട്ട് തരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോങ്കോഡീബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡൈനാമിക് സ്കീമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പം ടൈറ്റിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നു ബ്ലോക്ക് ടു ദെൻ ബോഡി പറയുന്നു കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട സമയത്ത് അതിൽ ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇത് ഇൻസേർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഡോട്ട് പ്രെറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടി നോക്കിയാൽ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ ടൈറ്റിലും ബോഡിയും ടാക്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ ടൈറ്റിലും ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് മെനി അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് മെനിയുടെ അകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു അറേ ആയിട്ടാണ് ഒന്നിലധികം എലമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് പറയുന്നു ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോഗ് ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കോമ അടുത്തത് അടുത്തതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫോർ കോമ അതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കോമ അടുത്തത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് കോമ സോറി അതിലൊരു കോഡ്സ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി വീണ്ടും അപ്പാരോ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഫൈവിന് നമ്മളൊരു കോഡ്സ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി കോഡ്സ് ഇടുന്നു ദെൻ ബോഡി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് കോഡ്സ് ഇടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ അറയുടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ടായിരിക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ അറയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് അയക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഐ ഡീസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ദെൻ ഡോട്ട് പ്രെറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അഞ്ച് ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരേ എലമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ
അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യണോ നമ്മളിവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യും ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റുകളും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഴുതാനായിട്ട് ഡോളർ എൻ ഇ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം ബ്ലോഗ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈറ്റിൽ ഈക്വൽസ് ബ്ലോഗ് വൺ ആയിട്ട് അതായത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് വരണം എന്നാണ് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്കിനി വേണ്ടത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് കളയും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ ടൈറ്റിലിന് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഡോളർ എൻ ഇ അതായത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈറ്റിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബ്ലോക്ക് വൺ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നാണ് അപ്പം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് വൺ അല്ലാത്തതല്ല ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് അപ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോളർ എൻ ഇ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓർ കണ്ടീഷൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് അൺകണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കാം ഇപ്പം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നായിരിക്കണം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം യൂസർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതുക യൂസർ ടിൻറ്റു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ എന്നായിരിക്കണം ഒപ്പം യൂസർ ടിൻറ്റു എന്നായിരിക്കണം അതായത് ടൈറ്റിൽ ഈക്വൽസ് ബ്ലോഗ് വൺ ആൻഡ് യൂസർ ഈക്വൽസ് ടിൻറ്റു അതേസമയം നമുക്കൊരു ഓവർ കണ്ടീഷനാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓവർണം വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി ഡോളർ ഓവർ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടതൊരു ഓർ കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോളർ ഓർ എന്ന് പറയും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു അറ ആയിരിക്കും ഈ അറയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഈ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ എന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓദർ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം ഓദർ ടിൻറ്റു ഓക്കെ ഇത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ ടിൻറ്റു എന്നായാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർണം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അതേസമയം ഞാനിത് ബ്ലോക്ക് ലെവൺ എന്നാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ടൈറ്റിലുകൾ ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് വണ്ണും വേണം ബ്ലോക്ക് ടുവും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ ദെൻ വീണ്ടും അടുത്തതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയും ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ടു ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്ക് വണ്ണും ബ്ലോക്ക് ടുവും മാത്രമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് റോയുടെ കൗണ്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻറ്റ് ഡോട്ട് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചാ
ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പറയാം പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് പറയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാണ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഫോർ ഈച്ചിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ബ്ലോഗ് വൺ ബ്ലോഗ് ടു ബ്ലോഗ് ത്രീ നമുക്ക് ബ്ലോഗിൽ ഇതുപോലെ ഫോർ ഈച്ച് വേറെ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡിന് പകരം ഫൈൻഡ് വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ റിസൾട്ടും വരും അതിന് പകരം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റോ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എനിക്ക് റിസൾട്ടിൽ ചില ഫീൽഡുകൾ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ദെൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ എല്ലാ ഫീൽഡും കാണിച്ചു എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കോളൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ബട്ട് ഐ ഡി എല്ലാ കേസിലും കയറി വരും നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ പിന്നെ ഐ ഡി മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി ബോഡി ടാക്സ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡിയും കൂടെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി കോളൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ മാത്രം കിട്ടും ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് സ്റ്റാറിൽ സെലക്ട് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് യൂസർ നെയിം കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫീൽഡ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ആണത് മറക്കരുത് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ പറയാം അപ്പോൾ ഐ ഡി ഫീൽഡും കൂടെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഐ ഡി സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആവത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു റോയിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലോഗ് വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ ബോഡി എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ കൊറിയുടെ അകത്ത് വെയർ ക്ലോസിൽ എഴുതുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏത് പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് വൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള പോസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആർമിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബോഡി ടാഗ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ബോഡി ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ആ റെക്കോർഡ് മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ അതിൽ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പോയി അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോയി അതുപോലെ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ടാഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വേറെ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ടു കോമ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡോളർ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വാല്യൂസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോളർ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോഡി മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇതിൽ ബോഡി ഓൺലി ബോഡി അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ടായി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബ്ലോക്ക് ടുവിൻ്റെ ബോഡി ടാഗ് മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഓൺലി ബോഡി അപ്ഡേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്സേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്സേർട്ട് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതി ഒരു റോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ആ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു റോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ റെക്കോർഡായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി അതുപോലെ ബോഡി ബോഡി ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ കണ്ടോ സീറോ മൂന്നും സീറോ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും നടന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷം അപ്സേർട്ട് കോളൻ ട്രൂ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ളാഗ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അപ്സേർട്ടഡ് വൺ എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ബ്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി എന്നൊരു പോസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അപ്സേർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല നമുക്ക് ചില ഫീൽഡ്സ് മാത്രമാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡോളർ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോകും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊരു ഇപ്പം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റിൽ സാധാരണ ലൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ട്യൂബിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് അഞ്ച് പേര് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു അപ്ഡേഷൻ അല്ലേ അതായത് അഞ്ച് പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂവിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളർ ഐ എൻ സി എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ടു ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡോളർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഐ എൻ സി ഓക്കെ കോളൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫീൽഡുകളായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ്
ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കിത് റീനെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈക്സ് എന്നുള്ള ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വ്യൂസ് നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം എനിക്ക് ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ടു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഡോളർ റീനെയിം കോളൻ എന്തിനാണ് റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ലൈക്സ് എന്നുള്ളത് ആണ് റീനെയിം റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിട്ടാണ് റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് വ്യൂസ് എന്നാക്കിയാണ് റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈക്സ് കോളൻ വ്യൂസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്സ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് വ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ടു ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലൈക്സ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് വ്യൂസ് എന്നായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയും ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് റിമൂവ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്തുള്ള റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുന്ന പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് ആണ് എനിക്ക് കളയേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള ബ്ലോഗിനെ ആ പോസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൈറ്റം റിമൂവായി ഇനി ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇല്ല നോക്കിയാലറിയാം ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡി വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ബോഡി ഈക്വൽസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് റിമൂവ് അതിന് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ബോഡി കോളൻ അപ്ഡേറ്റ് ദെൻ അത് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂം ത്രീയും ഫോറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ റെക്കോർഡ് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റെക്കോർഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സബ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് കമൻറ്റ്സ് വരാം അല്ലേ അപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റിന് അഞ്ച് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കമൻറ്റും വേറെ ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് കമൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡി ബി ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗിനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് കമൻറ്റ്സ് ഇടണം ഓക്കെ സോ കോമ നമ്മൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഡോളർ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് കമൻസ് കമൻസ് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ പറയും അറയുടെ അകത്ത് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു അറയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ കമൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കമൻറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് നൈസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ കോമ ദെൻ ആ കമൻറ്റ് ഇട്ട ആളുടെ പേരുണ്ടാവും ചിലപ്പം അപ്പോൾ യൂസർ അനിൽ എന്നുള്ള ആളാണ് ബ്ലോഗ് ഇട്ടത് സോറി ആ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കോമ ഇനി അടുത്ത കമൻറ്റാണ് അടുത്ത കമൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി ബാഡ് ബ്ലോക്ക് അയാൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ആളാണ് കോമ അതിൻ്റെ യൂസർ അഖിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ കോമ ഒരു കമൻറ്റോടെ ആഡ് ചെയ്യാം ബോഡി സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് കോമ അതിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ പേര് സുനിൽ ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അറയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം
ओके अब नमुक एलमेंट मैच प्रोपर्टी अवेलब सो अट्ठे इत क्लियर डी बी डॉट डॉट फैंड ओके नमुक कमेंस वे कमें कोल ओके अब नामुद्देश यूसर् कमेंसल नमुक फुल कमेंस लोड अब अगे आमक पर डॉलर एलमेंट मैच कोल ओके अड़ ओब्जक्ट ना यूसर् नुय यूसर् अखिल ओके ब्राकट क्लोस अड़ ब्राकट ई ब्राकट क्लोस ई ब्राकट क्लोस दी फैंड फंगशन ब्राकट क्लोस ओके नमक प्रेट को प्रेट वीडियो पाचल ना सर्च अखिल यूसर आखिल यूसरको नमुक आक्चली ई कमेंस लोड अदय नमुक यूसर को इंपम अखिल नमुक ऋसल्ट अब नमुक सब डॉक्यूमेंटि सर्चे इन सर्च अट्ठा एलमेंट मैच प्रोपर्टी नोए यूस इन नमुक नोक लेस् दैन ग्रेट दैन लेस् दैन और ईक्वल टू ग्रेट दैन और ईक्वल टू इतना अदक्चली नमुक लेस् दैन ग्रेट दैन ई सीमप यूस पाला सो अट्ठी ना डी बी डॉट डॉट फैंड ओके दें इन ना कंशन पर नमुक व्यूस प्रोपर्टी क्यूस ओके दें डॉलर जी टी ग्रेट दैन वेट डॉलर जी टी यूस डॉलर जी टी ना फाइव अब व्यूस अंजिल कूड़ल आदरा पर ओके ब्राकट क्लोस ओके दी प्रेट इवे आक्चली नोक इन व्यूस अंजिल कूड़ल नूटी वन अदल्टेट अदसमें नो ग्रेट दैन टू हंड्रड्डे को आक्चली ग्रेट दैन टू हंड्रड्डे अवे नमुक ऋसल्ट वन इन नमुक ग्रेट दैन पे इन ग्रेट दैन और ईक्वल टू अब जी टी इतना मे अब ग्रेट दैन और ईक्वल टू अब नाम इवे पर हंड्रड्ड अब ग्रेट दैन और ईक्वल टू हंड्रड आ नमुक ऋसल्ट की वी लेस् दैन अवेलब एल टी पर लेस् दैन ओके अब लेस् दैन हंड्रड्डे को नमक ऑलरेडी नूटी ओन हंड्रड्ड आ वण अब लेस् दैन हंड्रड्डे को फॉलस अद नमुक ऋसल्ट कल अदय लेस् दैन और त्री हंड्रड्डे को अब नमुक ऋसल्ट कौके इन नमुक लेस् दैन और ईक्वल टू अब एल टी इतना मे लेस् दैन और ईक्वल टू अब ना लेस् दैन और ईक्वल टू हंड्रड्ड आ वण नमुक ऋसल्ट कौके अदय लेस् दैन और ईक्वल टू हंड्रड्डे पर नमुक कौके सो इन ना लेस् दैन ग्रेट दैन इन यूस अब ना मोंगो डी बी बेसी ऑपरेशनस आक्चली नाम कंसोल कहीं नमक प्रोग्रामिंग लांग्वेज उपयोग मोंगो डी बी कणक्ट इन वीडियोस नमुक डिस्क अब नि मोंगो डी बी कुछन किटी विश्वसा इंप नाम ऑफ लाइन डाटा बेस यूस इन नमक मोंगो डी बी क्लौड यूस अब मोंगो डी बी प्रोवैड्स यूटिलिटी इतने कुछ नमुक इन वह वीडियोस डिस्क सो ई वीडियो निपयोगपेट विश्वसा ई वीडियो इष्टे लाइक निर्तुए चानल सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब अड़ता वीडियो नमुक वीडूम बाय